。再次见到福宝的宋爷爷重新变回了宋三岁，即使戴着口罩，也从眼神里看出他的开心。他用文字的方式告诉我们福宝这两天的情况，非常的拟人化，让我们感受到了福宝的性格和内心戏。让我们一起看看爷爷是如何写的吧。福宝最后一次营业结束，回到室内，表现的非常正常。因为福宝不知道这是最后一次出门营业，很愉快的就度过了当天晚上。到了第二天。福宝像往常一样准备出门营业，可是因为隔离门一直没有打开，疑惑的福宝不停在房间打转。不过看到爷爷的福宝很快就冷静下来，接受了现在这种情况。现在只有指定的饲养员才能进去分娩室。分娩室在福宝回国前，现在变成了简易室。为了福宝的健康，工作服变成了灰色的简易服。第一次见到灰色人的福宝开始变得有点惊慌害怕。为了让福宝平静下来。爷爷又偷偷喂了一块小苹果给福宝吃，虽然福宝吃了小苹果，但是反应依旧非常的热烈。爷爷感叹道：“真是的，甜甜的小苹果都吃了，怎么还这么敏感激动？”于是爷爷把简易服的上身脱了下来，给福宝道歉，告诉福宝是小爷爷来了，不要害怕。看到灰色人原来是小爷爷的福宝，很快就稳定下来，开始接受简易服。福宝真的很聪明，很棒，而且爷爷很庆幸被指定的简易室是福宝出生时的分娩室，这样福宝不会因为陌生的环境有应激反应。出生的地方对于福宝来说是最喜欢。最舒适的空间。最后，爷爷告诉我们，福宝已经结束外出，爱宝要带着双胞胎开始适应野外外场，所以必须拆除福宝的长椅和吊床，进行大扫除和消毒。这是对爱宝和双胞胎的负责，为了他们的安全和健康。希望大家可以理解。作为优秀负责的饲养员，爷爷保证会继续加油努力的。一有机会就会告诉大家福宝的消息，请大家放心。直到听见江爷爷在照顾爱宝坐月子的时候，不断提到福宝，我才知道，在爷爷心里，大孙女永远是放在第一位的。嗯江爷爷提到爱宝生福宝时，也是在第三十四天开始自己吃竹子。和从福宝小时候就跟大家说了，熊猫会在四个月左右鼻子会完全变黑，可见江爷爷将福宝小时候的变化状态记得一清二楚。每次采访江爷爷，都能很快速的说出福宝的出生日期，甚至精确到分钟，而自家孩子的生日却记不清了。要知道，福宝一出生，江爷爷就说过，好像得到了全世界。在爷爷心里，福宝就是他的全世界。为了让爱宝乐宝，自然交配生下福宝。江爷爷付出了无数心血。在爱宝第一次怀孕还没生福宝前，江爷爷就用玩偶练习抱孙女。这可爱的样子，网友说像极了疯了的可云。而且画面中的玩偶做小木马，跟爷爷抱着玩偶滑滑梯，都在福宝身上实现了。福宝有小木马，也有爷爷亲自做的滑滑梯。从197克。养到两百斤的大胖孙女爷爷付出了无限的爱。虽然现在福宝已经长大了，但是爷爷对他的爱依旧没少。每次照顾完爱宝跟双胞胎宝宝，江爷爷都会去福宝房间看望他。哪怕是下班时间，江爷爷都会去多陪福宝一会。即使江爷爷照顾爱宝已经累到不行，依旧会给福宝做出生 1,111 天的胡萝卜蛋糕。他是爷爷第一只亲手从小养到大的小熊，他和爷爷见证了彼此很多的第一次。尽管现在有了两个妹妹需要爷爷照顾，但是在爷爷心中，福宝是独一无二、无可替代的。福宝回国后，江爷爷希望福宝可以成为像他妈妈爱宝一样优秀的熊猫妈妈。爷爷会永远支持你，想你直到爷爷不再清醒的那一刻。你永远是爷爷的熊猫宝宝。直到看见宋爷爷这一蹲，默默的看着福宝过三岁生日，就可以感觉到爷爷有多么的不舍。这时他的脑海里应该是在想和福宝的点点滴滴吧，毕竟这也许是爷爷陪福宝过的最后一个生日了。爷爷慢慢靠近树桩，再次蹲了下来。希望更近距离看着福宝，福宝看见爷爷在远处看着他，福宝也是慢慢走向宋爷爷。要知道以前福猪猪可是一看到爷爷就飞奔过去，现在都是小心翼翼慢慢走过去，因为他知道如果他太快靠近爷爷，爷爷就会立马离场。福宝慢慢靠近，看见爷爷慢慢后退，离他越来越远。福宝转了一个头，假装自己没看到爷爷。这样爷爷就不会走了。在福宝回国那天，细腻的宋爷爷会躲在角落偷偷流泪吧？要知道，有一天福宝最信任的爷爷把他哄进笼子里，踏上回乡之路，福宝却不知道跟爷爷们可能再也见不到。宋爷爷对福宝可是窒息的爱。有一次采访，爷爷就说，日常生活中除了想福宝，好像没有别的事。在做事中或者休息时候，和家人在一起，瞬间都会和家人们聊福宝。看电视时候会想到福宝，聊到福宝，就算他长大了，可看他还是会像孩子一样，就像看自己子女一样感觉，就是那种感觉也投入了很多感情。希望你一直幸福健康，福宝。
，爱你哦，爷爷永远站你这边。当你成为妈妈以后，我一定会去看你。等你当了妈妈，我有可能来中国照顾福宝坐月子，就像当初照顾爱宝一样。希望福宝回国后没有两位爷爷的陪伴，依旧可以健康快乐成长。只有你开心了，两位爷爷才能够放心照顾爸爸妈妈和两个妹妹。我们一起陪着时间成长。白月光照前方，是希望。对流星，我许下愿望。合适的收场，虔诚的模样，我们深情的对望。这晚在街中偶遇心中的他，这晚在街中偶遇心中的他，这晚在街中偶遇心中的他。哎呀，别动啊！我都烦死。这晚在街中偶遇心中的他，这晚在街中偶遇心中的他，哼！啊！这晚在街中偶遇心中的他。这晚在街中偶遇心中的他。福宝的熊生究竟多让人羡慕？要知道，福宝是睁眼最快的熊猫，仅仅在出生十五天就睁开了左眼，十八天睁开了右眼，到现在还是记录保持者。从出生就有两位爷爷宠爱的福宝，生日是按天过的，这放在熊猫界可以说是相当炸裂的。第一百天，福宝就出世在大众视野还有专门设计的公主房。到三百天，宋爷爷就给福宝做了礼物和一个长长的小笋。到福宝一周岁，两位爷爷给福宝做了滑梯，还有抓周。福宝选择了大窝头。四百天，将爷爷给福宝送了向日葵和泡泡机带来的浪漫。五百天，爷爷给福宝制作了胡萝卜鲜花、胡萝卜棒棒糖。福宝公主诞辰七百天，爷爷给福宝准备了冰冻花环艺术品。两周岁，爷爷给福宝准备了竹子鲜花蛋糕。爷爷还给福宝送了一束花，其中黄玫瑰花语表示永恒的爱。福宝也是非常的开心。第八百天，爷爷也是用苹果片给福宝做了小零食。宋爷爷给福宝做了一个哈利波特的飞天扫帚。九百天的时候，将爷爷给福宝送来了一个竹子鲜花，上面还有贺卡，写着“福宝的第九百天，爷爷爱你”。福宝出生一千天就是更加隆重了，不但有超大的蛋糕和竹笋，还有一张千日海报。一千天过完就到一千零四天，因为一千零四韩语谐音是天使的意思。宋爷爷给福宝做了一对天使翅膀。福宝三岁生日，更是连央视都来现场直播了。要知道，这是第一个在央视直播的盼达，也是福宝回国前最后一个和爷爷们过的生日。在韩，每一天都可以当成节日来庆祝，而且福宝是唯一一只拥有专属主题的熊猫，是三星专门写给福宝的歌，就是现在视频放的背景音乐。大熊猫福宝的成长并非一帆风顺，相反，困难接踵而来。福宝的出生原来不是一帆风顺，而是遭受病痛的。二零二零年，中国大熊猫保护协会就派经验丰富的吴奶爸前往韩国爱宝乐园，帮忙爱宝繁殖和接生。爱宝成功生下福宝后，所有人都开心不已。可是好景不长。据吴奶爸介绍，福宝在出生六天就浑身长满了透明水泡状的湿疹。第九天消退后，当大家都松了口气时，没想到在第十天，福宝的后背又出现了五个豆状方块，之后又遍布全身。经鉴定，福宝是得了豆状皮疹。
，怕药物有副作用，让韩芳选择了新生儿用的药物治疗。用药过后，要将福宝放入育幼箱，等到药物充分吸收后再还给爱宝。经过一个多星期细心治疗，照顾福宝才好了起来。在此期间，福宝的左眼又渐渐睁开，处于半睁开状态；右眼在18日也睁开了，但是眼球却还是灰黑色，还没有完全发育。这在熊猫界是从未见过的。中国熊猫保护协会知道后，给福宝采取了三种措施：首先是对福宝的育幼箱进行每日消毒，工作人员靠近爱宝和福宝也需要清洗消毒，防止福宝眼睛产生感染；第二就是降低福宝周围的光线，这样才不会让光伤害到福宝的眼球。第三就是改善爱宝吃的食物，要保证福宝足够营。养的奶水，人工奶量也大量增加，让福宝生长发育起来。在吴奶爸和江爷爷等人的细心照料下，福宝的眼睛是越来越大颗，越来越漂亮。因此，福宝也成为了睁眼速度最快的大熊猫，十五天睁眼的奇迹。我们却没有看到背后潜在的健康危机。福宝长得这么好，爷爷们是功不可没。但是，我们中国专家的默默付出和努力也是值得肯定的。难怪爷爷会经常对福宝说：“谢谢你的健康成长。”别心慌，来，学萤火虫鸣响，在患难中静默发亮，是否有梦？当然。直到看见乐宝今年的生日，我才知道乐宝的地位是真的大大提升了。爷爷们精心布置的鲜花窝头竹子蛋糕可以说是相当的漂亮，有十一朵胡萝卜花花。乐宝也是做出了跟女儿福宝三岁生日不停用头蹭蛋糕的动作，看得出来乐宝非常的开心。以为爷爷在蛋糕里还藏着礼物的乐宝，整个头都塞进了蛋糕里，还将生日牌最后的字母拿了变成了乐爸，真是笑死人了。乐宝生日前两天，饲养员姐姐还给乐宝准备三朵颜色不同的小花，应该是寓意着乐宝的三个女。儿吧，乐宝躺着吃竹子的位置，就好像他头上插着花。网友都调侃乐宝太像西门大官人了。要知道，爱宝怀孕生下两个双胞胎乐宝可是功不可没，一亿熊之力拉高了韩国的生育率。两位爷爷也是对乐宝换了一副面孔。之前爷爷对于乐宝挑食是十分不满的。有一次采访主持人问江爷爷希望福宝找一个像爸爸乐宝的男朋友吗？爷爷都叹气说他挑食。罗宝我听男的男的太傻，他都没分析过他们说。爱宝生下双胞胎后，爷爷直接称乐宝是猛男，说乐宝是懂得怎么给自己补充营养的。宋爷爷也是对乐宝拍足了彩虹屁。不过从乐宝的一身腱子肉、双开门会单臂大回环，可以看出爷爷们给乐宝的伙食是相当不错的。要知道，乐宝刚来韩国以为要打黑工那个样子，谁能想到竟摇身一变成财阀贵公子，拥有一个漂亮老婆跟三个可爱的女儿，妥妥的走上了雄升巅峰。直到看见江爷爷之前照顾金狮面容小猴，我才知道江爷爷对待每个动物都是充满爱，而且是尽心尽力付出的。小猴出生二十天就被抛弃了，江爷爷发现了，将他救了起来，精心照料。因为小猴出生时手臂弯曲畸形，所以被抛弃。江爷爷为了让他好起来，每天陪着小猴一起训练。为了让他回到爸爸妈妈的怀抱，用食物诱导小猴爬栏杆，给他吃高蛋白的粉虫。从以前一动不能动到现在，简直就是奇迹。因为江爷爷的照顾，小猴已经离不开他了。当爷爷出门工作时，小猴就会变得焦躁不安，不停对着门口嘶叫，以为爷爷不要他了，难过哭着睡着的样子让人可怜。爷爷在窗外也是一脸心疼的看着小猴。之后，爷爷还给小猴找了许多玩偶。朋友有玩偶的小猴也是渐渐开朗起来。小猴挑来挑去，选择了一个跟妈妈长得像的玩偶。有爱护感他。两个月后，将爷爷带小猴去见他的爸爸妈妈，因为长时间没见肯定会生疏。刚开始，爸爸妈妈对小猴是非常抗拒的，但是通过接触妈妈，开始不断闻小猴，好像闻出了熟悉的气味。爷爷在外面也是不断留心观察着，好在一切都比较顺利。最后，小猴望着江爷爷不停的叫，江爷爷也是进到了房间，将小猴抱了出去，希望下次他们接触会更好。小猴回到爸爸妈妈身边，就只是时间问题了。这多亏了我们的江爷爷，而且江爷爷为了照顾原。猴为了更好的跟他们交流，特地留起了长发和胡子，为了就是融入他们。爷爷说他对猿猴是很严厉的，我可是一点也没看出来。江哲元爷爷已经在爱宝乐园工作了三十多年，从猿猴到饲养第一只大熊猫丽丽，之后的爱宝乐宝，再到第一只韩国自然受孕生下的福宝，到现在爱宝又生下两只双胞胎。爷爷对待每只动物都是尽心尽力的付出。在患难中静默发亮。
是否有梦当然？直到看见江爷爷值夜班照顾爱宝坐着睡着了，我才知道江爷爷为了福宝一家这段时间真的是累到不行，疲惫的坐在地上，靠着爱宝房外的墙，眼睛刚一闭，看见爱宝一吃完，又立马给爱宝准备第二份竹叶，这场景既让人感动，又让人心疼。爱宝正吃着，江爷爷又趴着手臂睡着了。可是担心爱宝，江爷爷本能的醒了过来。爱宝看着爷爷也是心疼不已，好像在说：“爸爸，你去睡吧，我没事。”江爷爷则是摸了摸爱宝的头，让他不用担心。爱宝心疼的望着江爷爷，太多的感激之情只能通过眼神传递。爱宝始终眼神没离开过江爷爷，江爷爷也是耐心的陪着女儿聊天，给女儿喂小笋块。两个双胞胎宝宝也是在江宋爷爷和爱宝的照顾下茁壮成长。大家都知道，七月份宝家族发生了很多事，从爱宝怀孕，两位爷爷就开始轮班照顾爱宝，到七月七号双胞胎降生，两位爷爷既要照顾双胞胎宝宝，又要化身月嫂照顾爱宝。七月十三号，爱宝的十岁生日，宋爷爷还是给爱宝制作了生日牌。再到七月二十号，福宝的三岁生日，就连央视都来了。这盛大的场面，两位爷爷也是从早忙到晚。再到最后，七月二十八号，乐宝的十一岁生日，两位爷爷是一刻都停不下来。看见两位爷爷憔悴的面容，肉眼可见的衰老，真的很心疼。可想而知，这工作量有多大。两个爷爷照顾五只熊猫，要知道江爷爷已经是五十多岁的人了。福宝一家有两位爷爷的疼爱，真的很幸福。也希望在照顾宝家族的时候，也要注意身体。大家都期待未来每期视频都有两位爷爷福宝和两个妹妹亲密互动的瞬间，有两位爷爷出镜，整个画面就会特别温馨。两个双胞胎妹妹成长道路，你们也是不可或缺的重要角色。朝前方是希望，对流星我许下愿望。合适的收场，虔诚的模样，我们深情的对话。直到看见爱宝硬生生吃下宋爷爷做的鲫鱼饼干，我才知道爱宝有多爱爸爸，多善解人意。难怪爷爷们都疼爱宝，关键时候是真配合。这天，宋爷爷突发奇想，准备给宝家族做一份他喜欢吃的食物，用窝头做的鲫鱼饼。看着宋爷爷在面粉里又是加鸡蛋，又是加各种配料的，然后放到模具里做成小鱼的样子，应该还不错。当爷爷兴高采烈地将食物先给了福宝，福宝闻了闻，感觉味道不对，以为是玩具，竟然玩了起来。最后鲫鱼饼被福宝丢在了地板，宋爷爷有一点失望。轮到爱宝吃时，爱宝很信任的咬了一大口，咀嚼了一下，瞬间定住了，好像是在想我一定要忍住，不然送奶爸会失落的。就这样，爱宝呆呆的定住了几十秒，看见奶爸一脸期待的盯着自己，又勉为其难的咬了一口，送奶爸才满意的去找乐宝。没想到乐宝一看到鲫鱼饼就转身离开了。要知道乐宝可是美食家，如果乐宝不认可的食物，那一定不是美味的。有天爱宝在场外营业，听见小孩哭声，立马停下手中的竹叶，然后趴。地上，爱宝是有多么的温柔。母熊趴下，小熊就会上去玩的，这是爱宝的母性光环。其实他想邀请小朋友上去玩的意思。江爷爷每次叫爱宝的时候，爱宝也都会回应爷爷，对爷爷是有百分之百的信任。即使在自己难受不舒服，听到爷爷叫自己，也会起身走向江爷爷。在江爷爷照顾怀孕爱宝的时候，江爷爷每句话爱宝都会回应。看见爷爷将手伸了进来，爱宝本能的摸了一下爷爷，但是害怕爪子挂伤，爷爷的爱宝又收了回来。看见江爷爷为了照顾自己憔悴到睡着，女儿爱宝也是一脸心疼的看着江奶爸，眼睛就没有离开过。在送爷爷教爱宝怎么吃竹叶不会伤害到宝宝时，虽然爱宝很想吃，他也没有闹脾气。就静静的等宋爷爷讲完了，再主动给自己吃。爱宝真的好乖，好暖心，这才是真正的双向奔赴。是否有梦当然？直到看见福宝抱着盛希依依不松手，我才知道除了两位爷爷。他还喜欢时不时来陪他玩的姨姨。大家都知道，宝家族多了两位新成员的加入。为了减轻两位爷爷的压力，大熊猫护理团队又添加了一位新成员，就是我们熟悉的盛希姨姨。为什么选择盛希姨姨呢？大概是因为除了两位爷爷，他是最熟悉宝家族的人了。两位爷爷经常因为采访没时间照看福宝，就让盛希姨姨帮忙。盛希姨姨也非常愿意照顾福宝。要知道，姨姨也有自己的工作需要照看小熊猫的。姨姨也经常会给福宝做礼物，比如万圣节的南瓜头就出自姨姨之。江爷爷说，姨姨是熊猫馆的艺术家，多次帮助江宋爷爷一起收猫。
，给福宝拍漂亮的照片。不过福宝也经常吃姨姨的醋。有一次，姨姨给宋爷爷录视频，福宝看见爷爷不理自己，直接撞了爷爷一下。爷爷继续采访，福宝也是不停的用爪子触碰爷爷，好像在说爷爷为什么不跟我玩，为什么不理我。委屈的小表情让人心疼不已。录好视频的姨姨就跟爷爷走了。第二天，爷爷又跟姨姨来找福宝拍照。福宝看见姨姨跟爷爷靠这么近，打了一下姨姨，不高兴的表示到自己要站爷爷旁边。爷爷跟姨姨只好分开，让福宝在中间再拍照了。没想到在姨姨蹲下来那一刻，福宝又给了姨姨一爪子。爷爷怕福宝会伤害到姨姨，只好带着姨姨走了。此时福宝好像意识到自己犯错了，一直看着姨姨跟爷爷离开的背影，后悔不已。下次再见到姨姨跟爷爷的时候，福宝变得非常的乖，对着姨姨又贴又抱的，哄姨姨开心了又去抱爷爷。知错就改的福宝，谁会不爱呢？也祝愿有圣心姨的加入，宝家族会越来越好。有幻觉的颜色。大家知道有的熊猫一出场就自带 BGM 吗？还有的不止一首。首先是我们的花花，顶流女明星专属定制歌曲《春天里的花花》，既有花花的名字，又是慢调子，符合花花的性格。不过有一些网友觉得勇气大爆发跟花花也很配，花花蹦蹦跳跳，可可爱爱。心里种下一颗种子，哒啦滴哒啦。他能实现小小愿望，又神奇膜拜。再就是我们的飞云专属 BGM 萌妹代表词，长相甜美，笑容甜到爆的飞云，除了金虎，没有人可以拒绝他那盛世美颜。还有一首像云端成功，让飞云火遍全网，这治愈的笑容，谁看谁不迷惑。说完飞云，那就得说说金虎了。害怕飞云胡子网友也给他选了一个专属 BGM《飞云之下》。接下来就轮到我们的小狗乖乖 BGM 出场。此曲一出，大家想到的就是陈圆润。小时候长相狗里狗气的，潦草又十分邋遢的圆润，被网友取名小狗。小狗乖乖便成为了圆润的专属 BGM。还有就是我们的北洞顶流男明星，大家都知道他的专属 BGM《阳光开朗大男孩》这首歌可以说是非常符合萌兰的气质了，越狱养鸟自律，还会摇手手，最主要还有北京户口，这谁见谁不稀罕呀、啊？最后所有人目光一向我问我扮演的角色是什么，我开开始分手，我是阳光开朗大男孩。最后就是我们的韩旅大熊猫福宝了。三星专门写给福宝的歌《Baby Panda Song》，自从有了这首歌，福宝是天天盼打，非常符合我们福猪猪的气质。将爷爷也给宝家族献唱《三只小熊》这首歌，福宝不只有专属 BGM， 还有专属写真，还有福宝纪录片，可以说福宝是最幸福熊猫之一了。拉巴乌那尼松苏嘿，爱巴乌多松苏嘿，呼巴乌那松苏嘿，苏兰德多那姆吉亚达。直到看见宋爷爷在游客面前将福宝的青团开心的闻了起来，我才知道爷爷真的是爱福宝爱到了极致。爷爷将福宝的青团自豪的给游客看，并拨开给游客介绍里面的结构，回来还要给福宝比一个大拇指，福宝自己都不好意思了，头恨不得塞进竹子里去，好像在说爷爷以后别这样，太丢熊了。而且福宝经常会在树上拉青团，宋爷爷看见了都会去接，接完还会比一个耶的手势，爷爷也太宠福猪猪了吧。不过其实熊猫的青团是不臭的，因为熊猫的主食大部分都是竹子，肠道吸收率又非常的低，为了供给庞大的身体，食量会很大，所以一天除了吃就是睡，竹子残渣进腹部没多久就会被排出体外，所以正常的青团是干净不臭的，还会有一股淡淡的竹子清香。幼年熊猫的青团可能还有点臭，因为幼年熊猫大部分靠母亲的奶水喂养。其实熊猫的青团还非常的有用，比如有一种熊猫茶，就是以熊猫的青团作为肥料种出来的，而且熊猫青团有大量的竹纤维。还可以用来做纸巾用，说不定你正在用的卫生纸就是这样制作的。据统计，一只成年熊猫一天大概要吃二十公斤左右的竹子，青团就能拉十公斤左右。而将爷爷介绍福宝一天的大便量比一般熊猫多一倍，可以达到二十公斤左右。正儿八经的能吃能拉，这件事也被爷爷骄傲的到处宣传的人尽皆知。福猪猪这个称号也因此而来，哪个熊猫不到三岁就达到二百斤啊？跟妈妈一起吃饭的时候，都快分不清谁是女儿了。两位爷爷为了福宝，真的是付出了很多很多，希望福宝回国后也会好好吃饭，好好长大，这样两位爷爷才会放心，才会开心。
，直到看见乐宝被邻居喜鹊欺负到，向江奶爸委屈诉说，我才知道有三个女儿的乐宝在奶爸面前只是一个小男孩。这天，乐宝照常上班营业，邻居喜鹊上来就给他来一个冲撞。好脾气的乐宝根本没在意，没想到喜鹊得寸进尺，又给乐宝来一下。乐宝委屈坏了，立马就起身。喜鹊感觉到乐宝的不开心了，也快速的离开。乐宝则是委屈的跑到门口，叫江奶爸开门，好像在说我要回去，有鸟欺负我。没想到喜鹊还偷喝乐宝饮水池的水，喝完了还吃乐宝留下的窝头渣子。此时的乐宝委屈的不停按门铃，呼叫着江奶爸给他开门。后来乐宝看见奶爸的委屈，不停的诉说。自己被欺负，江奶爸也是让他开心点。乐宝有点不开心了，宋爷爷会给他做一个牌子哄这个大男孩开心。这个大男孩奶爸们对他还是挺好的，就是少了一点偏爱而已。天气炎热，江奶爸花了三天夜晚给他弄了一个人工降雪。爱宝在雪堆里也是非常的快乐。此时的乐宝那还是空空的。奶爸表示爱宝有的乐宝也不能少，但是时间紧急，只好从爱宝那里装了一桶雪过来。乐宝看着这一桶雪，眼神里充满着迷惑。不过乐宝学会了知足，一桶雪也是玩得很开心。宋爷爷给宝家族做花环，福宝跟爱宝送爷爷就是一顿夸，轮到乐宝就是头大。嗯嗯乐宝在宝家族主打一个乐观，不争不抢，除了挑食，可以说是没啥缺点了。直到看见爱宝坐月子跟两位宝宝都显而易见的胖了，江宋爷爷瘦了，我才知道两位爷爷对咱们国宝是真的用心了。此时的爱宝圆滚滚的，脑袋就像米老鼠一样，简直就是美熊暴击啊！有人说爱宝的眼神有点迷离了，每天两位爷爷不停的给爱宝喂食，除了吃就是睡，换你你也迷离。饭来张口的爱宝，就连宝宝都是爷爷帮忙拖住的。要知道当初生福宝的时候，爱宝可是寸步不离福宝，就连上厕所都要叼着福宝。现在双胞胎满月了，爱宝去干饭还是去上厕所，都是将宝宝放。在地下，因为爱宝知道奶爸们会帮他看住宝宝。从爱宝的双下巴就可以看出爷爷给他做的营养餐有多么的好，在每一个小苹果里面塞入营养品。虽然爱宝吃的时候有感觉到味道不对，但是信任奶爸的爱宝还是乖乖吃了下去。爱宝也非常心疼两位奶爸，每次看见奶爸来照顾他，眼神就没离开过。在奶爸跟爱宝唠叨的时候，爱宝也会认真的听讲。这可爱的脸庞，难怪江奶爸曾说过爱宝比福宝好看。爱宝尽管已经是三个孩子的妈妈，对江奶爸还是很依恋。奶爸摸着爱宝的头，他也是闭眼乖乖享受。果然，女儿再大也是爸爸的宝贝。今天江爷爷又来告诉我们好消息了，双胞胎都是在出生第28天睁开了双眼，还有今天是我们福宝出生的第 1,111 天，谁家熊猫按天过生日啊？也就只有福宝了。江爷爷首先来到福宝房间，告诉两个妹妹睁眼了，但是还是你睁眼的速度是最快的。福宝听见了也是开心不已，骄傲的让爷爷给他按摩，然后来到了室外。今天天气是格外的好，福宝跟爸爸乐宝都在各自的场地营业。由于天气炎热，爷爷让他俩营业一会就回去，乐宝则是非常享受阳光，爬上了。树整起了活来，不愧是敬业的乐宝。为了赚三个女儿的奶粉钱，不顾夏天炎热，此时的福宝已经在冰床上呼呼大睡了。接下来，江爷爷则回到厨房给福宝制作胡萝卜点心，下面的装饰则都是竹子制作的。四个长长的胡萝卜则是代表着一千一百一十一天。然后江爷爷来到园区，开始将蛋糕进行安装。安装好了之后，我们的主角登场。江爷爷则是对着福宝解释到：“今天是纪念你出生的第一千一百一十一天，我给你准备了胡萝卜。”福宝也是非常的感动，一直盯着爷爷给福宝制作的蛋糕，随后咬下了最前面的第一根胡萝卜。吃完第一根之后，福宝按顺序又吃了开头的胡萝卜，数。自一百一十一变成了十一，最后变成了一。爷爷问福宝，还记得自己出生第一天吗？就是在二零二零年的七月二十号。现在福宝已经陪伴爷爷一千一百一十一天了，谢谢你的健康成长。最后一根胡萝卜，福宝以一个最舒服的姿势吃完了。爷爷希望福宝一直这么开心下去。节目的最后，爷爷还告诉了我们，他最近录了一个有声读物，他希望以不一样方式和大家见面，希望大家可以支持他。直到看见江爷爷利用下班的时间陪福宝，说福宝依旧是爷爷的熊猫宝宝，我才知道爷爷对福宝的爱一直也没有减少。由于江宋爷爷要照顾双胞胎宝宝和坐月子的爱宝，陪伴福宝的时间越来越少，福宝还要全天营业，所以福宝吃起了醋来，哪怕爷爷在场外叫他。
他也假装没听见。爷爷说自己理解福宝，因为人类也是如此。当他们有了弟弟妹妹时，年长的人就会变得吃醋起来，嫉妒起来。要知道，小时候的日子，作为爷爷唯一的孙女，福宝可是独占了爷爷的一切时间，陪着福宝捉迷藏，小福宝追着爷爷玩耍。而现在，作为姐姐的福宝，只能静静躺在树桩上，感受着孤独。爷爷也是非常心疼这样的福宝，不管爷爷怎么叫。福宝都是冷漠不已，爷爷也感受到了福宝的不开心，因为最近爷爷都不进去场内了，所以福宝生气了，说自己以前都是抱着福宝回家的，但现在他的体重比我大得多，所以我不能带着他了，现在只能用竹子安抚他了。福宝曾经非常喜欢竹子，可这次没做出任何反应，爷爷只好采取第二步，按摩，甚至去挠福宝的耳朵，依旧不起作用，爷爷只好使用绝招了，不停地晃动福宝的屁股，福宝心情才慢慢好了起来。在爷爷的苦苦哀求下，福宝也是终于下树了。回到室内，爷爷也是跟福宝耐心交流，给福宝按摩，爷孙俩重归于好了。最后，爷爷还说了他想说的，所想的都会传达给熊猫，即使他们不会回答。但是爷爷知道，他们也爱着自己。